welcome to learn to earn and be stubborn hello friends ee roju manam sql languages lo sql uh, commands ante enti and uh, in sql languages antar kada ante ento ee roju chudabothunnam sql languages ni manam sql commands ani sql statements ani antaru and uh, based on the functionality and the manam use chase commands ENT and the manam decide chase quality so man requirement a day day on the Dani base chase Kony man a statements me use chase he ela query in Riley another decide Charlie basic ga functionality wise got is Kony we till me four types load divide chase a room first one is DDL second one is dml third dcl and fourth tcl in <laughs> tv and think chess nara lelandi chala chala simple format lo vtl ni manam iroju telusko bhotu nam so let's get started uh, general view lo alo chidda so complete ga uh, real world lo ne this kundha mandi నేను ఇక్కడ ఈ కబోర్డ్ అన్న దాన్ని డేటాబేస్ కింద తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నా సో మీకు ఇంకా బెటర్ గా అర్థం అవడాని కోసం నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ అండి మన ఇంట్లో ఈ కబోర్డ్ ని ఇలా డిజైన్ చేసుకోవాలి మార్చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఆ బిల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన రిక్వైర్మెంట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం Builder while and that while a money to go to man of an uko gani set chase a ru so first man only consult out a ru man a kela kawali man a ki a vidanga and then you could design mundali and the man a idea this coney based on our requirement while man a key cupboard me set up chest a ru so same way and the idea process organization logo to follow out them మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనకి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేగాని ఏదో మనం మన అంతట మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసేసి ఎలా పడితే అలా క్రియేట్ చేయడానికి లేదు ఫస్ట్ మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఏంటి అండ్ దానికి ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం అప్లికేషన్కి తగినట్టు టేబుల్ కావాలి ఆ టేబుల్లో ఎటువంటి డేటాని పెట్టాలనుకుంటున్నారు అన్న రిక్వైర్మెంట్ మనం తెలుసుకోవాలి దెన్ ఆ టేబుల్లో ఎటువంటి కాలమ్స్ ఉండాలి అవంతా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా తెలుసుకున్న తర్వాతే డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి సో ఎందుకంటే ప్రైమరీ స్టెప్ డేటాబేస్ అండి దీన్ని ప్రోపర్గా స్ట్రక్చర్ చేసుకుంటేనే మనకి ఎటువంటి ఫాల్సెస్ లేకుండా అప్లికేషన్ అన్నది రన్ అవుతుంది ఏ కరెక్ట్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటేనే మనం దాన్ని ప్రో యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ ఈ కబోర్డ్ అన్న డేటాబేస్ జనరల్ వ్యూలో చూద్దాం డిడిఎల్ ఈ డిడిఎల్ అంటే ఏంటి డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టే బిల్డర్ ఏం చేస్తారు స్టార్టింగ్ మన రిక్వైర్మెంట్ని తీసుకొని ఆ విధంగా ఈ కబోర్డ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేస్తారు సేమ్ వే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని తీసుకొని టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిజైన్ చేయాలి టేబుల్ అన్నది ఉంటేనే తర్వాత దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది మన ఇష్టం ఫస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ సో ఈ కమెంట్స్ క్రియేట్ ఆల్టర్ డ్రాప్ అండ్ ట్రంక్ ఎట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ మనకి ఈ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో క్లియర్ ఉండి డిడిఎల్ కమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా డే టేబుల్ ఎలా ఉండాలి అన్నదానికి 
డిజైన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి డేటాని స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా వాడాలన్నది నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఈ డీడిఎల్లో ఉన్నట్టు మాత్రం స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్గా యూజ్ అవుతాయి సో క్రియేట్ అన్నది మనం ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తాము కాలమ్స్ని అన్నిటిని ఆ విధంగా టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్ట్ ఈ ఆల్ట్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక వన్స్ మనం ఈ కబోర్డ్ని నేను డిజైన్ చేసుకున్నాం కానీ ఫ్యూచర్లో నాకు ఒక నేను ఇంత స్పేషియస్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ బ్లాక్లో నేను ఇంకొక షెల్ఫ్ అన్నది యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా సో ఇటువంటి సినారియోలో అంటే షెల్ఫ్ని యాడ్ చేయాలన్నా లేదా ఉన్న షెల్ఫ్ని రిమూవ్ చేయాలన్నా మనం ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు ఈ కబోర్డ్ని సో మోడిఫికేషన్ మోడిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఈ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా డేటాబేస్ కూడా వస్తే ఏదన్నా ఒకసారి డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్లో ఏదన్నా అడిషనల్గా కాలమ్ని యాడ్ చేయాలన్నా లేదన్నా ఉన్న కాలమ్ని మోడిఫై చేయాలి అంటే సైజ్ వైజ్గా డేటా ఆల్రెడీ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం ఇటువంటి ప్రాసెస్ మనం చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు డ్రాప్ కమాండ్ డ్రాప్ కమాండ్ చూసే ముందు ట్రంకేట్ చూద్దాం ట్రంకేట్ అంటే ఏంటి నాకు సో ఇదంతా డిజైన్ చేసుకున్నామండి ఇన్పుట్ అంతా అంటే నాకు అవసరమైన వస్తువులు అన్నిటినీ నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ ఓల్డ్ అయిపోయాయి నాకు ఇంకా ఈ ప్రాపర్టీస్తో అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేసి కొత్త వాటితో సెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా ఇంకొకసారి క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఏవైతే వస్తువుల్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నానో వాటిల్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నా అంతేకాని ఈ డిజైన్ని ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని నేను టచ్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు ఐ మీన్ ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ మోడిఫికేషన్ లేకుండా కేవలం డేట్ ఇక్కడ వస్తువుల్ని మాత్రమే తీసేసి కొత్త వస్తువుల్ని పెట్టడం సో అదేవిధంగా డేటాబేస్లో నాకు ఇంకా డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాతో అవసరం లేదండి అటువంటి టైంలో నేను ఈ ట్రంకెట్ యూజ్ చేసి ఉన్న డేటాని డెలీట్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఏవైతే డేటాని ఎంటర్ చేస్తానో అవంతా న్యూ డేటాగా టేబుల్లో ఎంటర్ అవుతుంది ఓల్డ్ డేటా ఎప్పుడైతే అవసరం ఉండదు సో ఆ డేటాని డెలీట్ చేసేస్తుంది అండ్ న్యూ డేటాని న్యూ ఐడితో క్రియేట్ చేసి మనకి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి డ్రాప్ కమాండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్గా ట్రంకెట్లో స్ట్రక్చర్ని డెస్ట్రాయ్ చేయట్లేదు వస్తువుల్ని మాత్రమే తీసేసాం కానీ ఇప్పుడు డ్రాప్లో ఏంటి నాకు ఇంకా ఈ కబోర్డే అవసరం లేదు సో రూమ్ కన్జస్టెడ్ అయిపోయింది నాకు ఈ కబోర్డ్ తీస్తే ఇంకా స్పేషియస్ ఎందుకంటే నాకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎటువంటి అవసరమే లేదు అనిపించింది అటువంటి టైంలో నేను దీన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసేయాలనుకుంటున్నా కంప్లీట్గా దీన్ని తీసేయాలి సో ఇన్ దట్ సినారియో మనం డ్రాప్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం అది డేటాబేస్ కింద వస్తే ఆ పర్టికులర్ ఈ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో నాకు వద్దు అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా డెలీట్ చేసేదానికి ఐ మీన్ స్ట్రక్చర్ని అదేవిధంగా దాంట్లో ఉన్న డేటాని మొత్తం డెలీట్ చేయడానికి డ్రాప్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేనండి క్రియేట్ ఇందాక అనుకున్నట్టే టేబుల్స్ని అనే కాదు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ని ఫంక్షన్స్ని కూడా క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు 
ఆల్టర్ కమాండ్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్లో స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే చేసుకునే దాని కోసం ఈ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డ్రాప్ కంప్లీట్గా నాకు వద్దు ఏ ఏమైతే మనం క్రియేట్ చేసామో వాటితో ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి యూజ్ లేదు అనుకున్నప్పుడు డ్రాప్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి వాటిని డెలీట్ చేస్తాం అండ్ ట్రంకేట్ నాకు ఓన్లీ డేటాతో అవసరం లేదు బట్ టేబుల్ అలానే ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్ని డెలీట్ చేసి మనం స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ రీసెట్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద కాలమ్ టు ఇన్షియల్ వాల్యూ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నా టేబుల్లో ట్రంకెట్ చేస్తే టోటల్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ డెలీట్ అయిపోయాయి నువ్వు మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ రికార్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ట్రంకెట్ నెక్స్ట్ డిఎంఎల్ డిఎంఎల్ అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం యాడ్ మాడిఫై డెలీట్ చేసుకోవచ్చు ఈ కబోర్డ్ రెడీ అయిన తర్వాత మన అవసరానికి తగినట్టు ఇందులో స్థూల్ని ఎలా పెడతామో అదేవిధంగా డేటాబేస్లో కూడా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కోసం డిఎంఎల్ కమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్సర్ట్ అంటే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం స్టోర్ చేయడం అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ అంటే ఆల్రెడీ ఏదన్నా వస్తువుని తీసుకొని మళ్ళీ అప్డేట్ చేసి సెట్ చేసి మళ్ళీ సేవ్ చేసుకోవడం అప్డేట్ అంటే మాడిఫై చేయడం డెలీట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ని మనం డెలీట్ చేసేయడం నెక్స్ట్ డిక్యూఎల్ డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ సో డిక్యూఎల్ వల్ల మనం ఏం చేసుకుంటామంటే ఈ పెట్ పెట్టిన ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉన్నో ఈ షెల్ఫ్స్లో పెట్టినవి మనం సెలెక్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన వస్తువుని ఏ విధంగా తీసుకుంటామో డేటాబేస్లో కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని అదేవిధంగా సెలెక్ట్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ టూ షెల్ఫ్స్లో ఉన్న వస్తువులు మనకి ఎలా కావాలి అంటే ఈ రెండిట్లో మనం ఏవైతే పెట్టుకున్నామో వస్తువుల్ని ఈ పర్టికులర్ షెల్ఫ్స్లో నుంచే మనం తీసుకుంటాం అదేవిధంగా సెలెక్ట్లో కూడా ఏ కాలమ్స్లో నుంచి డేటా కావాలో ఆ కాలమ్స్లో నుంచి అవి మెన్షన్ చేసి డేటాని రిట్రీవ్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటాం ఈవెన్ డిసిఎల్ ఈ డిసిఎల్ అంటే డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఏం చేస్తుంది మన డేటాబేస్లో ఎవరు మన డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు చేయకూడదు ఎవరికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అన్నది మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంతే కదండి మన కబోర్డ్స్లో ఎవరు మన కబోర్డ్ని యాక్సెస్ చేయాలి ఎవరంటే వాళ్ళు వచ్చి మన థింగ్స్ని తీసుకోకూడదు సో మనమంటూ కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రమే అది యాక్సెస్ అయ్యేటట్టు మనం చూసుకోవాలి సో ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఆ షెల్ఫ్లో ఉన్న వస్తువుల్ని తీసుకోవాలి అంటే సెక్యూరిటీ విధంగా మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో దీంట్లో మనం గ్రాంట్ అని రివోక్ అని టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ కమాండ్ గ్రాంట్ ఈ గ్రాంట్ అనే కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎవరికి ఏ పర్టికులర్ యూజర్కి మన డేటాబేస్ మీద పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకొని దాని మీద క్వరీస్ రాసుకోవచ్చు అన్నది మనం డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ పర్మిషన్ని ఇస్తాం వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరూ మన డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి లేకుండా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రివోక్ రివోక్ని ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేసేసేదాని కోసం ఈ రివోక్ స్టేట్మెంట్ని 
యూజ్ చేస్తాం అంటే ముందు స్టేట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు నా డేటాబేస్ మీద యూజ్ చేసుకునే దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇవ్వకుండా చేయడానికి రివోక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ టీసీఎల్ ఈ టీసీఎల్ అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనం వర్క్ చేస్తాం అండ్ వర్క్ని మొత్తాన్ని సేవ్ చేసుకోకుండా అలానే వదిలేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అది వేస్ట్ అంత వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అలా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడాని కోసం కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ యూజ్ యూజ్ అవుతాయి కమిట్ వల్ల మన్ ఆ కమిట్ అంటే రెగ్యులర్ సినారియోలో తీసుకోండి ఇది వర్డ్ ఫైల్ ఈ వర్డ్ ఫైల్లో నేను ఇంత వర్క్ చేశాను ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ అంత సో ఇది వర్డ్ ఫైల్ ఈ వర్డ్ ఫైల్లో వర్క్ చేసిన తర్వాత మనం సేవ్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో మనం కూడా కమిట్ అన్న కమెంట్ కూడా డేటాబేస్లో మనం చేసిన వర్క్ని సేవ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతుంది రోల్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు పొరపాటున బై మిస్టేక్ ఏదన్నా చేసామనుకోండి అది బై మిస్టేక్ జరిగింది ము ముందు స్టేట్కి ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి అటువంటి టైంలో మనం రోల్ బ్యాక్ని యూజ్ చేస్తాం అంతే వర్డ్ వర్డ్ ప్యాడ్లో కూడా మనం కంట్రోల్ జెడ్ని క్లిక్ చేసి ప్రీవియస్ స్టేట్కి ఎలా ఉండాలో వెళ్తాము సో ఇది కూడా అంతేనండి నెక్స్ట్ సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అన్ అన్ని గ్రూప్ చాలా వర్క్ చేస్తాము కంప్లీట్గా నేను రోల్ బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంత తీ తిరిగి తీసుకొని రావాల అనుకోవట్లేదు సో నేను చేసే వర్క్ అన్నిటినీ గ్రూప్గా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను సో ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ అయితే నాకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే నేను గెట్ చేసుకొని దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవాలి అనుకోండి సో సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ హోప్ ఇది మీకు చాలా యూజ్ అయింది అనుకుంటాను హెల్ప్ఫుల్ అయి ఉంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ